கத்தரை தான் சொன்னார் எப்பவுமே விருப்பம் வந்துருச்சுனாலே எனர்ஜி வந்துடும் அதனால் தான் அவர் தமது தயவுள்ள சித்தத்தின்படி உங்களுக்கு விருப்பங்களையும் செய்கைகளையும் உண்டு பண்ணுகிறவராக இருக்கிறார் தீர்மானங்கள் எடுத்த மனிதனுக்கும் எடுக்காதவனுக்கும் பத்து மடங்கு வித்தியாசம் இருக்கு பைபிள் அழகா சொல்லுது ஒன்னு பதினஞ்சு வாசிமா ஒன்று பதினஞ்சு தானியல் ஒன்று பதினஞ்சு தீர்மானங்கள் எடுக்கும்போது என்ன நடக்குது தெரியுமா எல்லாரும் கிருமை பெற்றவர்கள் தான் ஆனால் தீர்மானம் எடுத்தவனுக்கும் தீர்மானம் எடுக்காமல் கிருமை பெற்றவனுக்கு வித்தியாசம் என்னன்னா வாசிங்க பத்து நாள் சென்ற பின்பு ஆ பத்து நாள் நீங்கள் சொல்லுங்க நீங்கள் தீர்மானம் எடுத்துட்டா எத்தனை நாளில் வித்தியாசம் தெரியும் தெரியுமா மச மசம் உட்காந்து கையை தட்டணும் பத்தே நாளில் வித்தியாசம் தெரியும் சார் ரொம்ப சீரியஸாக சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்து ஒரு ஜபம் பண்ணுறதுலையோ இல்லை பைபிள் வாசிக்கிறது இல்லை வந்து கொடுக்குறதுல ஏதோ ஒன்று தீர்மானம் எடுக்கலேன் டென் டேஸில் வித்தியாசம் தெரியும் இங்கே ஒரு சாத்திரக்கு மேஷா காபேத்திரம் நாலு பேர் தானியல் இவங்களை தீர்மானம் எடுத்தாங்களாம் எடுத்த உடனே வித்தியாசம் எத்தனை நாளில் தெரிஞ்சிச்சு பத்தே நாள் அதிகம் இல்லை சாரே பத்தே நாள் வாசிங்க பத்து நாள் சென்ற பின்பு ராஜ போஜனத்தை புசித்த ராஜ போஜனத்தை புசித்த எல்லா வாலிபரை பார்க்கிலும் எல்லா வாலிபரை பார்க்கிலும் அவர்கள் முகம் இவர்கள் முகம் கலை உள்ளதாயும் கலை உள்ளதாயும் சரீரம் புஷ்டி உள்ளதா சரீரம் புஷ்டி உள்ளதாயும் காணப்பட்டது காணப்பட்டது நான் சொல்லவா தீர்மானம் எடுங்களேன் ஜனவரி மாசத்துல பத்து நாளைக்குள்ளே ஜனவரி முடியறதுக்குள்ளேயே நீங்க மட்டும் தனியா ஷைன் பண்ணுவீங்க It's true. உள்ள இருக்கிற அந்த கிருப தான் இப்போ உங்கள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கு அந்த தண்ணி எப்படி வந்து அணைய உடைக்குதோ அப்படி ஒரு சேனலில் இப்போ உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு உடச்சு நீங்கள் தீர்மானம் எடுக்கும்போது 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 தீர்மானம்னா எனக்கு தெரிஞ்ச சிகரெட் குடிக்கிறது பட்டுறது இப்போ தண்ணி அடிக்க பட்டுறது இவைகளை மட்டும்தான் தீர்மானம் நினைக்கிறான் தீர்மானம் என்பது இதுக்கெல்லாம் தாண்டி எவ்வளோ இருக்கு உங்களுக்குள்ள அதாவது பழைய ஏற்பாட்டு தீர்மானம் புதிய ஏற்பாட்டு தீர்மானம் வித்தியாசம் சொல்லுது பழைய ஏற்பாட்டு தீர்மானம் விட முடியாதை விட வேண்டும் என்று சொல்லி முடிவெடுப்பது அவன் விட போகிறதும் கிடையாது புதிய ஏற்பாட்டு தீர்மானம் என்பது பழைய ஏற்பாட்டு தீர்மானம் இட் இஸ் கனெக்டட் வித் வில் பவர் புதிய ஏற்பாட்டு தீர்மானம் இட் இஸ் கனெக்டட் வித் டிசையர் அது ஆசையோடு இணைந்தது உங்கள் விருப்பத்தில் ஒரு தீர்மானம் எடுக்கிறீங்க சார் இனிமேல் இப்படி பண்ணணுண்டா அப்படின்னு அதுக்கு பேர் தான் இப்போ வந்து நான் வந்து ஐம்பது வாரம் நான் பேச போகிறேன் ஐம்பது வாரமும் நல்ல ஃபார்மல் ட்ரெஸ்ஸாக போடணுண்டா அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன்னா இது வில் பவரோட சேர்ந்ததா டிசையர் இப்படி தான் இப்போ நீங்கள் தீர்மானம் எடுக்க போகிறீங்க புரியுதா உங்களுக்கு அப்போ தீர்மானங்கள் விருப்பத்தின் அடிப்படையில் வருவது புதிய ஏற்பாடு ஆமாம் வலிமையின் அடிப்படையில் வருவது பழைய ஏற்பாடு விருப்பம் எங்கே வருகிறது அங்கே வலிமை வந்துவிடும் ரொம்ப டயர்ட் ஆகி போய் ஒரு அஞ்சரை மணிக்கு காலையிலேருந்து அந்த வேலை இந்த வேலைன்னு பார்த்து வீட்டுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஒரு மணி நேரம் தூக்கத்தை போட்டுட்டு நாலு மணிக்கு வந்துட்டு தூக்கத்தை போட்டு அஞ்சரை மணிக்கு எந்திரிச்சு நம்ம கொஞ்சம் வேலையை பார்க்கணும்னு யோசிக்கிறேன் நாலரை மணிக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன் நாங்கள் பழைய பிரிட்டோ ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் ஒன்றா சேர்ந்துருக்குறோம் அதனால் வந்து உங்களை பார்க்கணும் விரும்புகிறோம் ஓல்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்துட்டோம் உடனே வாங்க இந்த இடத்துல கேதர் ஆகிறோன்னு சொன்ன உடனே எங்கேருந்து தான் ஒரு எனர்ஜி வந்துச்சுன்னே தெரியல சார் உடனே குளியலை போட்டேன் கும்பிடு கிளம்பினே ஜல்லுன்னு போய் ஜல்லுன்னு கண்ணுன்னு இறங்கிட்டேன் அப்போ நான் யோசித்தேன் எங்கடா போச்சுன்னு டயர்ட் கத்திர தான் சொன்னார் எப்பவுமே விருப்பம் வந்துருச்சுனாலே எனர்ஜி வந்துடும் அதனால் தான் அவர் தமது தயவுள்ள சித்தத்தின்படி உங்களுக்கு விருப்பங்களையும் செய்கைகளையும் உண்டு பண்ணுகிறவராக இருக்கிறார் செய்கை எப்பொழுது வரும் எப்பொழுது விருப்பம் வருகிறதோ அப்பொழுது செய்கை வரும் அவரே உங்களுக்குள் விருப்பங்களையும் செய்கைகளையும் உண்டு பண்ணுகிறவராய் இருக்கிறார் ஸோ டெசிஷன் மேக்கிங் டெசிஷன் எடுக்கும்போது தீர்மானம் எடுக்கும்போது என்ன நடக்கும்னா நம்முடைய நம்ம வந்து மற்றவங்களை விட எல்லாரும் ராஜபோஜனம் சாப்பிட்றாலாம் இருக்கலாம் இப்போ என்ன போஜனம் நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க ராஜபோஜனம் தான் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க கிரேஸ் வந்து ஒரு ராஜபோஜனம் எல்லா ராஜபோஜனம் சாப்பிட்றவங்களும் இந்த டெசிஷன் மேக்கிங்கோட நீங்கள் போகும்போது யூ வில் பி அன் அவுட் ஸ்டாண்டிங் பர்சனாலிட்டி ஏன்னா நீங்கள் வந்து சரியாக தண்ணியை சேனலைஸ் பண்ணி வெளியே கொண்டு வரீங்க அந்த சேனல் வெளியே வெளியே கொண்டு வந்து நிலத்துக்கு பார்த்துருங்க என் அருமையான இளைஞர்களே பெரியவர்களே முதியவர்களே பெண்களே ஆண்களே வாலிபரே சகோதரரே சகோதரிகளே தீர்மானிக்கப்பட்ட வாழ்க்கையோடு நீங்கள் புது வருஷத்துக்குள் போங்க உங்களுக்கு எது விருப்பமோ அதில் தீர்மானம் எடுங்க ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ளே போய் சொல்லுவார் அப்போ நீங்கள் அவுட் ஸ்டாண்டிங